começar agora, galera. A gente vai traduzindo pra vocês. Eu vou aumentar um pouquinho o som. Esses são os indicados ao 2023 do TGR. Tivemos tantos jogos legais em 2023. E no dia 7 de dezembro, quinta-feira, vamos celebrar o, me o melhor dos melhores no décimo The Game Awards, que vai ser transmitido em todos os lugares no Peacock Theater em Los Angeles. Ele finalmente está empolgado de trazer todos os indicados em quase 30 categorias, me parece. E você também pode votar agora no TheGameAwards.com. Vai ser um TGA especial com muitos anúncios de times de todo o mundo. Em algumas semanas vamos ter muito mais para compartilhar, mas agora eu sou honrado de, de ter, ter essa tarefa de trazer os nominados, os, os indicados ao The Game Award 2023. Para melhor performance. Caramba, ele é muito bom, velho. Esse, esse cara na internet é excelente. Opa! Que treta, hein? Nossa! Excelente pra caramba! Oh, muito bem! Caramba! Aí é embaçado, hein? Olha! Eu joguei em português. Eu também. Ongoing. Aí é o de sempre, né? Oxi! Ah, que que é isso? Ah, mano. Cyberpunk? Não, aí você tá me tirando, velho. Ah, não. Ah, não. Aí eu me levanto e vou embora. Se todo jogo que lançar um DLC for um... Nossa! Perdeu o Cara, vocês estão malucos. Ó, oh, o melhor multiplayer não tem Mortal Kombat, hein? Melhor direção. Melhor, melhor na direção. Hi-Fi Rush. Pô, oh, Hi-Fi Rush foi indicado, velho. Que legal. Pô, oh, Lies of P também. Que legal. É? Excelente mesmo. Músicas. Alan Wake, Baldur's Gate. Final Fantasy ah. oh. Pra mim. Ah, eu, Hi -Fi Rush. Caramba! Aham. Pô, que legal, mano. O jogo foi lembrado lá do começo do ano. Muito bom. Hum. Oh, Dead Space. Olha! Nossa, poucos, né? A melhor adaptação reconhece... A melhor adaptação reconhece aqueles que adaptam melhor o mundo dos videogames pra alguma coisa Opa, na, na, na TV ou cinema. Caramba, não vi ainda. Ah, ganho de Ah, já era, né? Porra, Twisted Metal todo mundo falou muito bem. Tá na HBO Max. Melhor narrativa. Ah, não tem como perder, velho. Na moral. Ixi, tem como sim. Cyberpunk 2077 é maravilhoso. Também é maravilhoso a narrativa desse jogo. Pô, mas como ganhar de um jogo que tem narrativas incríveis e todas as vezes que você joga elas são diferentes? É o Baldur's Gate. Vamos ver o que é isso aí agora. Ah, jogo para impacto. Não joguei. Não joguei. Não joguei. Joguei, achei ruim. Não joguei. Cara, geralmente esses jogos aí trazem boas experiências diferentes. Cocoon. Cocoon. Olha. Putz, Sea of Stars tem que jogar. Melhor jogo independente. Não foi o Blasphemous, hein? Não tem o Blasphemous. Melhor jogo mobile. É. Ou não, né? Que quer dizer que tem outros jogos independentes ainda melhores. Ah, mas Esse lá, David the Driver, o, na viagem lá pro... Diver. David the Diver, na viagem lá pro Summer Game Fest, o David Jones não parava de falar dele em todos os lugares. É, você falou. Community Support. Sempre leva ele. Ah, ou No Man's Sky, é. O novo jogo indie que nunca esteve antes no TGA. É, na verdade, é que os estúdios que trouxeram o seu primeiro jogo em 2023. Olha. Ah, Cocoon vai levar. Ah, quase os mesmos. O Viewfinder eu joguei, eu achei bem legal a ideia dele. Gran Turismo 7. Hum. Melhor jogo VR. Horizon Call of the Mountain. Uhum. Resident Evil Village VR Mode. Uhum. And Synapse. Synapse. For Content Creator of the Year, the nominees are... Onde o Combi Infinito tá? Não? 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 Oh. 
Ih, oh. Oh, oh, não foi esse ano ainda, Levitex. Um jogo que foi oficialmente anunciado e que tá muito aguardado. Caramba. 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 Final ah, Fantasy. Final Fantasy. Final Fantasy ganha a culpa nas costas. É. Melhor jogo de aventura e ação. Caramba, esse vai ser tenso, hein? Nossa. Caramba, o Jedi foi indicado a bastante coisa, hein, mano? Mesmo com os problemas, hein? Fiquei surpreso. Eu achei que o Zelda... Eu achei é, o... que o Zelda ia mais pro RPG. É, eu também. Aí, ó. Aí, ó. Melhor RPG. Mais ação vai pro RPG. É. E o Zelda não tá na RPG. Ah, é o Starfield. É, é. Melhor jogo de luta, God of Rock. Nossa, preciso dar uma olhada. Mortal tava lá. Uh! Que isso? Parabéns! Galera do Statter Studio, parabéns, mano! Jogo brasileiro! Ó, oh, Action Game. Dead Island 2, não. Não joguei, quero jogar. Ah, que da hora. Oh, isso aí já era. Pra gente é o Remnant. Mas quem vai ganhar, acho que é o Hi-Fi Rush. Pô, cara, que satisfação ver o Pocket Braver. Pocket Braver lá. Melhor inovação em acessibilidade, galera. Diablo 4. Ok. Ah, o Forza, hein? É, o, o Uzi falou sobre o Forza, é. Hum, mas ele também falou muito bem no Mortal Kombat e o Street Fighter. A batalha tá grande ali. É. Não é Nintendo vai ganhar jogo. Melhor jogo pra família esse Disney Luz não deveria nem ser indicado, é ruim demais. Sonic Superstars. Ah, Super Mario Wonder leva. Bom jogo, gostei. Skylines 2. Company of Heroes 3. Não. Fire Emblem Engage. Não joguei. And Pikmin 4. Ah, o Pikmin vai levar. This year, these five games are nominated for best <risos> sports racing. Opa. EA Sports FC 24, F1 23, Forza Motorsport. Eu acho que o Forza Hot deve levar, cara. Two, tem que levar. And the crew ah, aí tem um grande concorrente. O The Crew é muito bom. Acho que o Forza leva. Sports <coughs> game. The nominees are Counter Strike 2. Hum. Dota 2. Hum. League of Legends. Essa, essa, essa categoria precisa ser repensada. Todo ano é a mesma coisa. É porque os jogos têm só alguns conteúdos, né? Não tem tipo. É, então, tem que ser repensado. Renovação. Tinha algum brasileiro, hein? Não. Eu, pelo menos, não sei. Vamos saber agora. Game and Gladiators, Dota 2. JD Gaming League of Legends e Team Vitality Counter Strike. Acho que não, acho que não. Os coach nominees são Potter, Homie, Gumba, Ecstasy e Zonic. E finalmente, os nominees para o melhor evento de esportes são 2023 League of Legends World Championship, Ghost. Last TV Paris Major 2023. Nunca vi. Evo 2023. Olha! Maravilhoso. International Dota 2 Championships 2023. Legal ter a Evo aí. Já vi algumas vezes. Valorant Champions. Kaique viciado em Valorant, ele assiste todos. Right, you ready? It's time tá pronto. É hora para o nossos, nossas últimas duas categorias: Melhor Diretor, que reconhece a visão extraordinária dos nossos diretores e design desses diretores. Os melhores. Melhor direção: Alan Wake, opa. Opa, isso aí é um prelúdio, hein? Eu acho que vai ficar com esses. É, vai ter só mais uma soma. Vamos ver. É. Agora, em nome, ao, em nome do júri, eu sou, estou orgulhoso de falar dos últimos seis indicados aqui para o jogo do ano. Beleza. Baldur's Gate 3 from Até agora, Studios. zero surprises. Beleza. Zero Boa. Surprises. Aí, ó. Opa. Super Mario Aí, Mario e o Zelda. O que, que ficou de fora que a gente tava falando? Acho que nada, né? Ficou de fora um milhão de Não, jogos. Não, que a gente tava falando que poderia... Que, que ter, estaria lá, acho que nenhum, né? É, nenhum. Um grande ano competitivo, né? Caraca, meu irmão. Ele tava falando. Vamos dar uma repassada? Será que... Vamos ver onde é que já tem aqui. Vai estar tá no site deles. 
É, vamos lá. The TGA Orchestra will be back on this very stage and as always, we'll pay tribute to our Game of the Year nominees. And yes, you can expect lots of news and updates. Você pode esperar também muitas novidades e updates do, de vários jogos. Tá fora do ar? Tá. <risos> ah, muita gente deve estar tá tentando votar. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Ele já tá se despedindo, né?